നൂറ്റിപ്പത്ത് ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് ഇത് മാക്സിമം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ വാഷ്റൂം ഒക്കെ ഭയങ്കര സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള വാഷ്റൂം ആട്ടോ കൊള്ളാം കിട്ടില്ല വാഷ്റൂം ഞാൻ ട്രെയിനിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും സ്പേസ് ഉള്ള ഗ്ലാസ് ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന ഈ ലിവർ അല്ലേ ആ ലിവർ ഒന്നിങ്ങനെ ചവിട്ടിട്ട് യെസ് നമ്മളിപ്പോ ഉള്ളത് കാസർഗോഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ബേക്കിൽ കാസർഗോഡിന്റെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ ബോർഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബസ് വീഡിയോ അല്ല പകരം നമ്മൾ ഇന്ന് കേരളത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വന്ദേ ഭാരതായ ഓറഞ്ച് കളറിലുള്ള വന്ദേ ഭാരതിന്റെ കാസർഗോഡ് നിന്ന് ട്രിവാൻഡ്രത്തോട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് റെഗുലർ ജേണി ഉണ്ടോ ഇന്നലെയാണ് ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്ന് ട്രെയിൻ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയത് അപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ കാസർഗോഡ് നിന്ന് ഏഴ് മണിക്കാണ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏഴ് രാവിലെ എന്നും ഏഴ് മണിക്കാണ് കാസർഗോഡ് നിന്ന് ഈ ട്രെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ കാസർഗോഡ് നിന്ന് ട്രിവാൻഡ്രത്തോട്ടുള്ള അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാല് കിലോമീറ്റർ ഓടാൻ എട്ട് മണിക്കൂർ അഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ഉണ്ടോ കാസർഗോഡ് ഈ വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം സാധാ നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ള ട്രെയിനിനാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഫാസ്റ്റാണ് അതായത് രാജധാനിയൊക്കെ വളരെ സ്റ്റോപ്പ് കുറവുള്ള ട്രെയിനിനാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടി ഫാസ്റ്റാണ് ഈ വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ഈ ഒരു ട്രെയിനിൻ്റെ ഫെയർ വരുന്നത് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് രീതിയിലാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി സംതിങ് രൂപയാണ് സാധാ എ സി ചേർക്കാറിലുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപേൻ്റെ അടുത്താണ് നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ടിക്കറ്റിന് ആവുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കാസർഗോഡ് നിന്ന് ട്രിവാൻഡ്രം വരെ കാസർഗോഡ് നിന്ന് കോഴിക്കോട് വരെയുള്ള നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ യാത്ര എനിക്ക് ടിക്കറ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് എഴുന്നൂറ് രൂപയാണ് വിത്ത് നോൺ വെജ് ഫുഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് പുതിയ ട്രെയിനിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പം സമയം ഇപ്പം ആറ് പത്തൊമ്പത് ആയിട്ടുണ്ട് രാവിലെ ഏഴ് മണിക്കാണ് നമ്മളെ ട്രെയിനിവിടെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം കാസർഗോഡ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ ത്രീയിലാണ് കേട്ടോ വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിൻ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവരിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ട്രെയിനിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് റെഗുലർ ട്രിപ്പാണ് ട്രിവാൻഡ്രത്തോട്ട് അപ്പം ഇത് എൻ്റെ ഭാഗത്താണ് ഇത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ളത് കൊണ്ട് അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്താണ് നമ്മളെ ലോക്കോ ഇന്നത്തെ ലോക്കോ ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ രണ്ട് സൈഡും ഒരേപോലെ ആണ് കേട്ടോ ഇതിന് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു സംഭവം ഈ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ഓറഞ്ച് കളർ പെയിൻറ്റിങ് ഭയങ്കര രസമായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പണ്ടത്തെ നീല വൈറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലൂ വന്ദേ ഭാരതിനാട്ടിൽ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ലുക്കും പിന്നെ ഒരു അട്രാക്റ്റിങ് ഒരു ഇത് ഈ ഒരു ട്രെയിനായിരിക്കും എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് കേട്ടോ കാരണം ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു കളർ ഈ റെഡ് കളർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈ സ്പീഡിൽ പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ടോ ഈ ബ്ലൂവിനെ കാട്ടിലും കൊള്ളാം ഈ സംഭവം ഇതാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ പൈലറ്റ് ഇരിക്കുന്ന ഭാഗത്തുള്ള സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ അൾട്രാ മോഡേൺ സെറ്റപ്പാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഏറ്റവും ഒരു അടിപൊളി ലോക്കോ ഇതായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ അധികം ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്ത യാത്ര കൊണ്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ കോക്പിറ്റ് കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട് ഏഴ് കോച്ചുകളാണ് കേട്ടോ ഇതിനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവർ തുറന്ന് ക്ലീനിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ബോർഡിങ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് ടിൻഡഡ് ഗ്ലാസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ ഒരു ഓറഞ്ചും പിന്നെ താഴത്തുള്ള ഈ ഗ്രേ കളറൊക്കെ കാണാനും വേറെ തന്നെ ലെവലായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ വന്ദേ ഭാരതിയിലോട്ടുള്ള ഫുഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ നമ്മൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ ത്രീയിലാണ് കേട്ടോ ഉള്ളത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകേണ്ടത് ഏർലി മോർണിംഗ് നല്ല രസമായിരിക്കും ഈ ഒരു ട്രെയിനിലത്തെ ഈ ഒരു റൈഡ് ഞാൻ സൂപ്പർ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ട് ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ത്യയിൽ വൺ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് വന്ദേ ഭാരത് ഈ കളറിലുള്ള വൺ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ആണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അത് അറിയുന്നവർ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ അധികം ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒന്നും അറിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചതിന് വേണ്ടി ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ കയറി വരുന്നത് തന്നെ ഒരു പ്രസ് ബട്ടൺ ഇത് ഒ
കിട്ടില്ല വാഷ്റൂം ഞാൻ ട്രെയിനിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും സ്പേസ് ഉള്ള വാഷ്റൂം കാണുന്നുണ്ടോ ഒരു യൂറോപ്യൻ സ്റ്റൈൽ ഒരു വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റൈൽ പോസിറ്റീവ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇത് നോക്കി നമ്മളൊരു വലിയൊരു ബേസിന് പിന്നെ ഒരു റൗണ്ടർ ടൈപ്പ് ഡോറും കൊള്ളാം നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഇത് കണ്ട് ശരിക്കും ഷോക്കായി പോയി കേട്ടോ ഇത്രയും സ്പേസ് ഉള്ള ഒരു ബാത്റൂം ഞാൻ വേറെ വന്ദേ ഭാരതിൽ പോലും കണ്ടിട്ടില്ല കൊള്ളാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സീറ്റുകളിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആറുപേരൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് യാത്ര ചെയ്ത് പോകാൻ ഒക്കെ അടിപൊളിയായിരിക്കും കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഭയങ്കര കംഫർട്ട് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ട്രേ ടേബിളുകളൊക്കെ സൈസുകളുണ്ടല്ലേ അത്യാവശ്യം നല്ല സൈസബിൾ ട്രേ ടേബിളാണ് അപ്പോൾ അപ്പം ഇതിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ക്യാബിനിലത്തെ സീറ്റുകൾ ഇതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ ത്രീ ടു ആയതുകൊണ്ട് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു ബൈ ടു കോൺഫിഗറേഷനിലാണ് കേട്ടോ ഈ സീറ്റുകൾ വരുന്നത് ഈ സീറ്റ് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഹൈറ്റും കുറച്ചുകൂടി വീതിയും പിന്നെ ഭയങ്കര ലെഗ് സ്പേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഇത്രയും ലെഗ് സ്പേസ് ഉണ്ട് അതാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയ്തവർ തമ്മിലുള്ള മാറ്റം സീറ്റിൻ്റെ കളർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെയിം കളറിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ ചേർക്കാർ കോച്ചും ഇത് നമ്മിൽ ഈ ചെറിയൊരു സീറ്റിന് ചെറിയൊരു മാറ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഈ സൈഡിലുള്ള കാണുന്ന സെറ്റപ്പുകളൊക്കെ മറ്റേ ആ ഒരു സെയിം ക്യാബിൻ്റെ ആ ഒരു സെറ്റപ്പിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ഫോർവേഡ് ബേസ് ആണ് കേട്ടോ അതായത് നേരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ഉള്ള സീറ്റുകൾ മാത്രമേ ഈ ഒരു ഭാഗത്തുള്ളൂ അവിടെ പകുതി ഫോർവേഡും പകുതി വരുന്ന അങ്ങോട്ട് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന സീറ്റുകളായിരുന്നു അപ്പം ഈ ഒരു സീറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ ഇത്രയും ലെഗ് സ്പേസ് ആണ് ഭയങ്കര സ്പേസ് ആണ് അത് മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ സംഭവം പിന്നെ ഈ ചെയറ് ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സീറ്റുകളാണ് കേട്ടോ ഇതെങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യൽ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ല ഈ സീറ്റ് നമ്മൾ താഴെ എവിടെ നെക്കി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ആയിട്ട് വിൻഡോനെ ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കും കേട്ടോ അതാണ് ഈ എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ മെയിൻ ഐക്കോണിക് സംഭവം ആ ലിവറാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പൊ മാറെ മുപ്പത്തെട്ട് കാര്യവും ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇന്ന് വ്ളോഗേഴ്സിനോടുള്ള അടിയും വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് നമ്മളെ ട്രെയിൻ വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരെ കാണാൻ പറ്റി കേട്ടോ ഇന്ന് എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് വന്നതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ലോക്കോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇതിന്റെ റൂട്ട് വരുന്നത് കാസർഗോഡ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് കണ്ണൂർ എൺപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആകുന്ന സമയത്ത് അവിടുന്ന് കോഴിക്കോട് നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആകുന്ന നേരം കോഴിക്കോട് കഴിഞ്ഞിട്ട് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ തിരൂർ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തിരൂർ കഴിഞ്ഞാൽ ഷൊർണൂർ തൃശ്ശൂർ എറണാകുളം ആലപ്പി കൊല്ലം ട്രിവാൻഡ്രം എന്നാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് വരുന്നത് അപ്പം തിരൂർ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇതിന് എക്സ്ട്രാ വന്ന സ്റ്റോപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ലോക്കോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പിന് ഒരു സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അവർ ക്ലാസ് എല്ലാം തൊടിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലോക്കോൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള വീഡിയോ കിട്ടുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതിന് ഒരു പെർമിഷൻ തരില്ലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്തായാലും ഇത് കാണാൻ പറ്റില്ല സൂപ്പർ എക്സൈറ്റഡ് ആയി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരു ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വരെ സ്പീഡ് അതിൻ്റെ മീറ്ററിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊരു ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ ആയിരിക്കും കേരളത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ടാവട്ടെ അപ്പോൾ അത് വലിയ സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ട്രെയിൻ എന്നല്ല നമ്മളെ എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനുകളൊക്കെ ഇതിലും കൂടുതൽ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇവർ ചോക്ലേറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിതരണം ചെയ്ത് ഇവർ ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും കൊള്ളാം പരിപാടി അപ്പോൾ ഞാൻ ട്രെയിനിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി ഫസ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ സീറ്റിലിരുന്നു കേട്ടോ നല്ല കിടിലം പുഷ് ബാക്ക് സീറ്റാണ് അത്ര സോഫ്റ്റ് ഉള്ള സീറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നല്ല നല്ല വൈഡാണ് എന്നെ പോലെ മെലിഞ്ഞ ഒരാൾ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല വൈഡായിട്ടുള്ള എനിക്ക് നല്ല സ്പേസ് ഒക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് തടിച്ച ഒരാൾ ഇരിക്കുന്നവർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നത് ആ കുഴപ്പമില്ല അത്യാവശ്യം സ്പേസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ചെറിയൊരു നെക്ക് റെസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതായത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് പോയി പോയില്ല അപ്പോൾ ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാ ഹൈറ്റുള്ള സീറ്റാണ് എന്നെ പോലെ ഒരാൾ ഇരുന്നിട്ട് നൂറ്റി അമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്ററിന് മു
അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയൊരു കിടില നാൽപ്പത് ഇഞ്ചോളം വലിയൊരു സ്ക്രീൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ട്രെയിൻ നമ്പർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിൽ മലയാളത്തിൽ ഹിന്ദിയിലും ഓടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കാസർഗോഡ് ട്രിവാൻഡ്രം ട്രെയിനിൻ്റെ സ്പീഡ് പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡോറുകളിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇൻഫർമേഷൻസ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ സീറ്റ് നമ്പർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് എൺപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി ആണ് ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് ട്രെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയതേ ഉള്ളു കേട്ടോ ട്രെയിൻ അന്നതിന് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പീഡ് കീപ്പ് അപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊരു സൂപ്പർ ബൈക്ക് പോലെയാണ് ആ നൂറ്റി ഏഴ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സ്പീഡിലോട്ടാണ് ട്രെയിൻ പെട്ടെന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ വൺ സീറോ സെവൻ കെ എം പി എച്ചിന് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഗ്രീൻ വാലിൻ്റെ ഒരു വൺ ലിറ്റർ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ ഫ്രീ ഐറ്റിയിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ട്രിപ്പ് തുടങ്ങി പതിനേഴ് മിനിറ്റായി ഒന്ന് സ്ലോ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ സ്പീഡപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടീ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ഫുഡ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഈ ടിക്കറ്റിൽ എഴുന്നൂറ്റി പത്ത് രൂപയുടെ ടിക്കറ്റിൽ യൂണിബുക്കിൻ്റെ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റും ഒരു പിന്നെ ഒരു ചായൻ്റെ ഒരു ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്ലാസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമായിരിക്കും സ്പെഷ്യലായിട്ട് സംഭവം ഒന്നുമില്ല ഗ്ലാസ്സിൽ ഇവിടെ ചൂടുവെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളെ ചായ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് കിട്ടാം വളരെ ബിലോ ആവറേജ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ചായൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുന്നൂറ് രൂപയാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് ഐ ആർ ടി സിൻ്റെ ഫുഡാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് അപ്പം ഈ ഒരു ടീ ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ടീ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അടിപൊളി ആയനെ എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ചായ കുടിച്ചതിനു മുമ്പ് തന്നെ ചായ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ആൾ വന്നിട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ട്രെയിനിൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗത്തായിട്ട് വന്നത് ബാക്കിലത്തെ ലോക്കോയിലാണ് നമ്മളുള്ളത് ഇവിടെ രണ്ട് പേരുണ്ട് കേട്ടോ ട്രെയിനിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് ഇതാക്കി നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ നൂറ് നൂറ്റി പത്ത് ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് ഇത് മാക്സിമം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയണ്ട ഞാൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞു തരാം എന്തായാലും കൊള്ളാം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു വന്ദേ ഭാരത അല്ല ഏത് ട്രെയിനിലാണെങ്കിൽ ഈ ലോക്കോൻ്റെ അടുത്ത് ഇത്ര അടുത്ത് വന്നിട്ട് കാണുന്നുണ്ടോ നല്ല രസമുണ്ട് ഇത് അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ ട്രെയിനിന്റെ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തന്ന രണ്ടാളുകളെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം ഈ ട്രെയിനിന്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുന്നവർക്ക് ഇവർ രണ്ടുപേരെയും കാണാത്തവരായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവില്ല ഹായ് നമ്മളെ മലയാളി ട്രാവലേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ട്രെയിൻ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ട്രാവലർ രണ്ട് മച്ചാമാരുണ്ട് ഇവരെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നൈസ് ടു മീറ്റ് യു അതെ വീഡിയോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നേരത്തെ ആദ്യമായിട്ടല്ലേ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് വന്ദേ ഭാരതിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതും അതുമായിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയുണ്ട് കേരളത്തിലെ ഓറഞ്ച് കളർ മൈനോട് മൈനോട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥിരമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവും 
ോട് കോഴിക്കോട് വരെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് അല്ല ഷൊർണൂർ വരെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ എനിക്ക് ട്രെയിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഏതെങ്കിലും ഒരു യാത്ര നമ്മൾ വീണ്ടും കാണുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ വെയിറ്റ് അപ്പം എൻ്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സ്റ്റേഷനിൽ ഒമ്പത് മണിക്കാണ് എൻ്റെ ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ മുമ്പ് നമ്മൾ ഫുഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫുഡ് ഐ ആർ ടി സിൻ്റെ ഫുഡാണ് ഐ ആർ സി ടി സിൻ്റെ ഫുഡാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും മെയിൻ പ്രശ്നം പല സ്ട്രെയിനുകളിലും ആൾക്കാർ കുറ്റം പറയുന്നതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ ഫുഡിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ നോൺ വെജ് ആണ് ഫുഡ് പ്രീ ഓർഡർ അതായത് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും നോൺ വെജ് ആണ് ഫുഡ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണുള്ളത് നോക്കാം അപ്പം നോൺ വെജ് ഓപ്ഷനിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് മുട്ടക്കറി ഇടിയപ്പം ഒരു ചെറിയൊരു ഉന്നുവട പിന്നെ രണ്ട് ഡെസേർട്ടുകളാട്ട് ഇത് ഫുഡിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതര ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പുറത്ത് ഇരുപത് രൂപ കിട്ടുന്ന മുട്ടക്കറീൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി പോലും ഇല്ല കേട്ടോ പിന്നെ ആ ഡെസേർട്ടൊക്കെ വളരെ ചൂട് കണിഞ്ഞ സാധനങ്ങളാട്ടോ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് ഇവർ ഫുഡ് ഹോട്ട് സ്റ്റോറേജിൽ വെക്കുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു രണ്ട് കറിക്കും ഈ ഇടിയപ്പത്തിന് രണ്ടിനും തീരെ ചൂട് കാരണ സാധനം ഇല്ല കേട്ടോ ഒന്ന് കഴിച്ചപ്പോൾ തന്നെ തന്നെ കറിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ വളരെ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ഉയന്നോടെയൊക്കെ തണുത്ത് എന്നോ ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്നുള്ള ഒരു ഫീലാണ് കേട്ടോ തരുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ഡെസേർട്ട് ഡെസേർട്ടാണ് എടുത്തു വരേണ്ടത് ഈ സാധനമൊക്കെ പുറത്തു നിന്ന് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും കഴിക്കാൻ തോന്നും ഇതൊന്നും അഞ്ചു വയസ്സ് പറ്റില്ല പിന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സാധനം ഇതിൻ്റെ അതുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഈ കപ്പ് കേക്ക് ഇത് കൊള്ളാട്ട് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇത് മാത്രമാണ് ഞാൻ അതിൽ ഫുള്ളായിട്ട് കഴിച്ചത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫുഡിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവിൽ നമ്മൾ ടു ഒക്കെ റേറ്റിംഗ് മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ നല്ല പ്രൈസ് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ലോക്കൽ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത് ഇവർ ഇതുവരെ മാറ്റിയിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫുഡ് പോലെ ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഹോട്ട് കോൾഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷേ ഫുഡ് ഒരു 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 അഞ്ച് പൈസയ്ക്ക് ഇല്ലാത്ത ഫുഡാണ് ഇതിൽ തന്നത് എത്ര രൂപ ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല ഇതിൽ ഇവിടെയാണ് ഇവരെ ഫുഡ് കാര്യങ്ങൾ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ഇതിൽ ആകെ നന്നായി തോന്നി ആ കപ്പ് കേക്ക് മാത്രമാണ് ബാക്കിയെല്ലാം ഒരു മാതിരി ഐ ആർ സി ടി സിൻ്റെ നോർമൽ ഫുഡ് മാതിരിയേ തോന്നിയുള്ളൂ അപ്പം കണ്ണൂർ വിട്ടപ്പം തന്നെ ഇതിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കായിട്ടോ ഫുള്ള് സീറ്റും ബുക്ക്ഡാണ് വളരെ ഉച്ചമായ സീറ്റ് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ കേട്ടോ അതെന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വന്ദേ ഭാരം ഓടാനുള്ള കാരണം കേട്ടോ എല്ലാ കോച്ചും ഫുള്ളായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈൽ വാഷ്റൂം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ് ഇവിടെ തന്നെ നല്ല വലിയൊരു വാഷ് ബേസിനാണ് കേട്ടോ അത്യാവശ്യം നല്ല കിഡിലും സൈസിലുള്ള ഒരു വാഷ് ബേസിനുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ ഇന്ത്യൻ ടൈപ്പ് സാധാ നമ്മളെ ജനശതാബ്ദിയിലൊക്കെ ഉള്ള പോലത്തെ ഉള്ള ക്ലോസറ്റ് കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് ഓരോ പേപ്പർ നല്ല ഫ്രഷ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൊള്ളാം ഇവിടെ നോ സ്മോക്കിംഗ് ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഹാൻഡ് ഡ്രയറും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അതാണ് ഇന്ത്യൻ ടോയ്ലറ്റിലുള്ളത് വെസ്റ്റേൺ ടോയ്ലറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിനാണ്ട് കുറച്ചുകൂടി സൈസ് കൂടുതലുള്ളത് കേട്ടോ വെസ്റ്റേൺ ടോയ്ലറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ സൈസ് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരുപാട് സ്പേസ് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളങ്ങനെ കോഴിക്കോട് എത്താറായി കേട്ടോ എട്ട് നാൽപ്പത്താറായി ഒമ്പത് മണി അന്നേരം നമ്മൾ കോഴിക്കോട് എത്തും കർട്ടനിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എനിക്ക് ഇതിൽ ഒരു മിസ്സിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് ഇത്ര എക്സ്പെൻസീവ് യാത്രയിൽ ഇവിടെ ഒരു ഇൻഫോർട്ടൈൻമെന്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ ഈ മാപ്പും നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേഷന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ 
അതിന് എട്ട് അമ്പത്തെട്ട് ആയ സമയത്ത് നമ്മൾ കോഴിക്കോട് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ഡി ബോർഡിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് വേറൊരു വ്ളോഗറാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് പേരെന്തായിരുന്നു സഞ്ജയ് എന്നല്ലേ എവിടെ സ്ഥലം തൃശ്ശൂരാണ് കേട്ടോ ആളെ ഇവിടെ അപ്പോൾ ഒരുപാട് യൂട്യൂബർമാർ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ട്രിപ്പിലുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ കോഴിക്കോട് എത്താറേ ഈ ഡോറിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഈ ഡോർ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മളെ മെട്രോ ഡോർ പോലെയല്ലേ വൺസ് ക്ലോസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിലെ ആക്സസ് ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആണ് എൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട് കം ഫുഡ് മാത്രമേ എനിക്കൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നിയുള്ളൂ ബാക്കി സർവീസും ഇവരാ ഈ സർവീസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളും ട്രെയിനിൻ്റെ ക്രൂ മൊത്തം ആട്ടിപ്പൊടി ആൾക്കാരാണ് അതിന് നമ്പർ വൺ ആൾക്കാരാണ് കേട്ടോ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് ഈ ഫുഡ് മാത്രമാണ് നമുക്കൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നിയത് കേട്ടോ ഇവരൊക്കെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വന്നവരാണ് കേട്ടോ ട്രെയിന് മൂന്ന് മിനിറ്റ് മാത്രമേ ലേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഓൺ ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് തന്നെ വേണേൽ പറയാം അപ്പൊ നമ്മള് കോഴിക്കോട് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ട്രെയിന് ഡോർ തുറന്നപ്പോ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു പുറത്തിറങ്ങാൻ സമയം കൊടുക്കാൻ അതായത് പുറത്തുനിന്ന് ഉള്ളോട്ട് കയറാൻ നോക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഒരു മിനിമം മാനേഴ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ളവർ പഠിക്കുക ആദ്യം ഡി ബോർഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ബോർഡ് ചെയ്യാനുള്ളവർ കയറുക അതാണ് അതിൻ്റെതായ ഒരു ശരി അപ്പൊ നമ്മളെ വന്ദേ ഭാരതത്തിലെ കോഴിക്കോടത്തെ യാത്ര എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പേഴ്സണലി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ക്രൂ ആണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടേക്ക് ഇതിൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ക്രൂ ആണ് ക്രൂ ആണ് അടിപൊളി മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉള്ള ആളുകളാണ് നല്ല ഹെൽപ്പിങ് വ്ളോഗിങ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം അടിപൊളിയായിരുന്നു ഷൂട്ടിങ് നമ്മളെ ലോക്കോനുള്ളിലൊക്കെ കയറ്റി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവർ ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫുഡിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി മാത്രം എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് ഏകദേശം നൂറ്റമ്പത് രൂപയോളം ഈ ഫുഡിന് കൊടുത്തതിൽ രണ്ട് ചായ ഒരു ഇടിയപ്പം ഒരു മുട്ടക്കറി ആ മുട്ടക്കറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോഴിക്കോട് ഇരുപത് രൂപ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളി അതിൽ നല്ല മുട്ടക്കറിയും ഇടിയപ്പവും കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത്രയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ട്രെയിൻ ഡിപ്പാർട്ട് ചെയ്യാണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് യെസ് അപ്പം വന്ദേ ഭാരതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിചാരിക്കുന്ന വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിനകത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെ